Друзья, всем огромный привет! Месяц январь подходит к концу. Это значит то, что пора снимать подборочку на месяц февраль. У меня редко бывает такое, что аромат из месяца в месяц переходит, но здесь будет два аромата, от которых я просто не могу на самом деле оторвать свой нос, свои руки. Мне так и хочется постоянно их нанести на себя. Поэтому я сегодня хочу вам рассказать про 10 ароматов, которые я планирую носить в месяце феврале. Ну и, конечно же, все ссылочки я оставлю внизу в инфобоксе, поэтому обязательно заходите, смотрите. Конечно же, не забывайте про мой минус 10% промокод в интернете магазине парфюмерии косметики rendezvous.ru первый аромат с которого я хочу начать это тот парфюм которому у меня очень часто в последнее время тянется рука да и не только в последнее время в общем как я его себе купила так и я не могу от него оторваться и самое интересное что это единственный аромат из бренда которому я практически не делала подходов я его просто заказала на бум себе пробник думаю многие про него говорят дай попробую может быть зайдет и все и я пропала это дает сдавать от the house of food аромат про финики, аромат про восточную лавку, настолько яркий, настолько сладкий, настолько подчеркивающий мой характер. Я вообще очень многосторонний человек, мне нравится супер нежный, мне нравится супер такие вот громкие, яркие, напористые, я бы даже сказала, ароматы. И, конечно же, я обожаю ароматы унисекс. Это аромат про восточную лавку. Я, наверное, даже больше сказать здесь ничего не могу. Здесь очень насыщенные такие сладкие, медовые, прям жирненькие финики. И я с этим ароматом экспериментирую потому что здесь в пирамиде заявлен пион, но я вообще его не слышала, я все пыталась его как-то поймать, пыталась его уловить и сделала себе адливант, пошла с ним гулять и на улице именно нанесла этот аромат, чтобы, чтобы поймать этот пион. Возможно, в тепле просто вот эта вся сладость накрывает, как волна этот пион, и я его не слышу. И да, на улице буквально, наверное, минуту-полторы я услышала нежный, душистый, розовый, полностью распустившийся пион. Очень красивый аромат. Если любите сладкие, яркие, напористые, насыщенные ароматы, обязательно его попробуйте. Кстати, также мне писали, что он выдает кому-то немного мыла, поэтому я обязательно рекомендую его тестировать перед покупкой, но я ни капли не жалею, что я все-таки себе его купила, потому что это шикарный аромат, который я действительно ношу с удовольствием. С этим ароматом у меня запой практически две недели, поэтому я очень его вам рекомендую. Аромат, с которым также у меня запой, это вообще моя слепая покупка. Это Мажда Бекали Фьюжн Сакре Абскур, аромат, про который я вам уже несколько раз рассказывала, это настолько многогранный, сложный, красивый аромат. Некоторые даже не могут его носить из-за его сложности, я вам так скажу. Здесь очень интересная есть нота сельдерея, и действительно он здесь ощущается, но вписывается, он вписывается в аромат, то есть ничего отталкивающего в этом звучании сельдерея я не слышу, и после сельдерея аромат начинает раскрываться очень сладко. Здесь есть как будто бы ликерность, алкогольность, кофе, карамель, ваниль, бальзамы, смолы. Там огромнейшая пирамида. Вы, конечно же, можете сейчас ее наблюдать на экране. Я вам очень рекомендую. Аромат стойкий, аромат сложный. Поэтому, если боитесь, то обязательно закажите себе сначала пробничек, попробуйте, поживите с этим ароматом. Я прониклась брендом Мажда Бекали. Очень хочу еще попробовать другие ароматы. Возможно, у меня прям тоже будет с этим брендом любовь, потому что у меня бывает такое, что практически все ароматы в бренде мне заходят. Вот у Мажда Бекали я попробовала три аромата, и все три они мне очень нравится. Я хочу отметить такой момент, что у меня это тестер, и я покупала его в объеме 100 мл. У них идет единый объем флаконов на 100 и на 120 мл, поэтому если вы также покупаете себе сотку, и она у вас не полная, не пугайтесь, это не недолив, это просто у них вот такое вот оформление флаконов, что на объемы 100 и 120 идет одна и та же бутылочка. Это же аромат, который вы могли видеть в моем предыдущем ролике про новинки, я прям действительно его очень сильно люблю, рекомендую, но обязательно его также за тестом, потому что аромат непростой аромат, противоречивый, потому что здесь есть, конечно же, альдегиды и ноты черной смородины. Это аромат от Amouache Imitation. Я сейчас говорю конкретно про женский, потому что я прям обожаю этот аромат. Это Иланг Иланг, это черная смородина. Никаких котов я здесь не слышу. Здесь есть альдегиды, которые добавляют свежести, хрустящие, я бы даже сказала, альдегиды. И в базе этот аромат очень ярко уходит в ладан. То на вы с ладаном тоже обратите внимание на то, будет вам нравиться звучание именно в базе данного аромата, потому что его старт, его середина и его база это абсолютно три разные вещи. Очень переливчатый, очень многогранный, очень красивый аромат с замечательными техническими характеристиками. Также мне писали девчонки, что он в любое время года сидит хорошо, поэтому я буду с ним экспериментировать еще в теплое время года. Обожаю, действительно обожаю, поэтому тоже
тоже вам его настоятельно рекомендую. Аромат, о котором я вам много рассказывала, у меня какой-то месяц, февраль будет месяц постоянности, скажем так, это Maison Frances Courtjean, это Gentle Fluidity Silver, аромат, с которым у меня есть своя особая история, это парфюм. В принципе, это мужской аромат. Но если вы любите алкогольные, прохладные ароматы, то обязательно его попробуйте. Тем более здесь очень ярко ощущаются можжевеловые ягодки, можжевеловые веточки. Это очень красивый, холодный джин с каплей бобов тонка. Я бы даже сказала, не ванили. И, конечно же, вот эти вот можжевеловые ягоды, можжевеловые веточки безумно классные. Мы уже носим его пополам. У него замечательные технические характеристики спустя время. Очень красивый парфюм, который всегда собирает массу комплиментов. Но возможно, вам покажется, что он все-таки больше на мужское плечо, поэтому попробуйте, потестируйте его, походите, поживите с ним. Я люблю такие ароматы, поэтому, собственно, вам тоже советую. Также бренд, который я очень сильно люблю, это Вильгельм Парфюмерии. Тоже много раз он показывал этот аромат. Это The Wood Fair. Аромат, в который я также влюбилась с первого вдоха, с первого затеста. Долго к нему шла, потому что Вильгельм Парфюмерии это очень противоречивый бренд. То есть здесь есть, здесь либо он вам сразу заходит, и практически все ароматы вы оцениваете, выйти. Либо нет. От Вильгельма, кстати, я жду еще одну новиночку, потому что ходила вот недавно в магазин, тестировала и просто пропала. Ну, потом потом обязательно вам расскажу, что это за аромат. Скорее всего, если вы подписаны на мой телеграм-канал, то вы раньше увидите, что это за новиночка, потому что вот буквально на днях он мне должен прийти. Если говорить про The Wood Fair, это очень красивый аромат со сливой, которая не заявлена в пирамиде. Здесь я слышу на старте немножко такую кисленькую сливу, которая переходит в чернослив. Дальше это обилие заливают тягучим медом и очень красивый табак. У него замечательные технические характеристики, то есть он будет сидеть с вами до стирки, а возможно и после стирки даже на одежде останется. Он очень шлейфовый, он очень комплементарный, но он, я бы сказала, тяжелый, то есть не все его, он, несмотря на то, что он комплементарный, не все, мне кажется, его оценят, поэтому подойдите, попробуйте. Для кого-то он может показаться более таким грубым, для кого-то он вообще может показаться мужским, но мне он очень нравится, поэтому тоже вам его рекомендую. Антфлорай тоже вам уже показывал этот аромат I Dream of Paris это та непростая, не самая популярная роза, которая меня пленила с первого вдоха, потому что здесь очень красиво обыграна такая тяжелая, немножко даже я бы сказала маслянисто бархатная роза крыжовником то есть крыжовник не дает этому аромату слишком тяжелым стать, он добавляет ему кислинки, немножко свежести очень красивый парадно выходной аромат, то есть с этим ароматом не хочется пойти в магазин за колбасой, для него хочется как-то принарядиться, плюс ценник как бы не бюджетный. У меня единственное, что я вот, знаете, как-то жала я как-то немножко на товарную версию, поэтому взяла в тестере, поэтому он без такой вот красивой крышки. Но это замечательный аромат, если вы любите розы, но не свеже срезанные, не такие утренние. Если вы любите тяжелые, бархатные розы, то обязательно попробуйте этот аромат. Я тоже его очень люблю, но опять же, под определенное настроение, мне кажется, он больше подходит на прохладу, либо на какие-то выходы в свет. Я его спокойно на сейчас зимой на прогулке. Главное как-то, знаете, подсобрать себя немножко в кучку. То есть макияж чуть-чуть поярче, и ты уже гармонично себя чувствуешь с данным парфюмом. Поэтому попробуйте, если вдруг не пробовали. Конечно же, не могу обойти страной мой любимейший бренд. Один из моих любимейших брендов это Ателье Матери. Это Ирис и Бен. Аромат для меня сладкой пыльный немного, замши кремового оттенка, очень красивый. Вообще ателье Матери очень хвалю за сборку, потому что действительно качество ароматов, оно потрясающее. Это ароматы политкорректные, они достаточно стойкие, но это не те парфюмы, которые будут орать прямо с вас. То есть, если вы работаете в офисе, обязательно присмотритесь к данному бренду, его спокойно можно носить на работу, вы никого не будете бесить, вы никого не будете раздражать. Очень люблю. У меня 5 флаконов ателье Матери и каждый, каждый я прям действительно обожаю, я тоже вам много раз уже об этом говорила, но не перестану повторяться, потому что добавляются новые зрители, не факт, что вы смотрели мои предыдущие ролики. Очень хочу отметить достаточно бюджетный, ну по сравнению с тем остальным, что я вам показала, бюджетный бренд, это конечно же Аркадия, я познакомилась с брендом, по-моему, когда же это было? 
В общем, это было в том году, в начале прошлого года. Бренд Аркадия. У меня есть два аромата. Это Milky Mask и это Fiva. Еще я очень хочу у них аромат на тему цветов Crystal. И еще, то есть два аромата еще данного бренда я хочу. У них цена, качество просто замечательное. Fiva это аромат в духе Ван Хера от лаборатории Альфа Тим. Ну, конечно, не один в один, но они перекликаются. То есть это такая специя, бальзамическая, немножко амбродеревяшистая ваниль. Очень красивый аромат. Он из соло и в сочетании с другими ароматами сидит очень красиво это аромат унисекс который может носить спокойно и мужчина и женщина как собственно и ванхера я вам очень его рекомендую плюс у аркадия я вот совсем недавно смотрела на рандеву есть ароматы действительно с очень хорошим ценником то есть да там есть за 11 но есть и за 6 даже тысяч за 7 это без промокода поэтому присмотритесь к бренду и оформление коробочки мне тоже очень нравится потому что ну выглядит она дороже чем она стоит уже из гурманики очень хочу отметить вот этот вот аромат это минт я делала полноценный обзор на все ароматы от бренда Mint, практически все. Если не смотрели, то посмотрите в начале года. То есть это, по-моему, первое вообще видео в этом году было снятое про Mint, про вот этот бренд. И Slide John Flap также я снимала. Очень красивая гурманика. Вообще не поняла вот этих вот критикующих отзывов на фрагрантике, потому что многие как-то, знаете, недооценили этот аромат. Многие написали, что это уже много раз было. Просто интерпретация ванили. Я могу сказать то, что мне этот аромат очень понравился. И я писала о нем, кстати, также в своем телеграм-канале, что это 10 из 10, потому что я здесь очень ярко чувствую ноту мяты, здесь очень ярко чувствую ноту шоколада, да, дальше это переходит в такую порошковую, ну, вани ванилин, наверное. Кстати, также периодически я слышу, а, мелькает а, отголосок танца стрекоз. Очень красивый аромат. У него, конечно, не бешеные технические характеристики, но аромат спокойно выдерживает где-то, наверное, 4 часа. Для моей кожи горячей, я уже много раз говорила, это очень хорошо. Если думали над этим ароматом, обязательно его попробуйте, если есть возможность, если думали прям так заказывать, то заказывайте, потому что я осталась в восторге, тоже часто его ношу, потому что он для меня как такая успокаивающая вкусняшка. Я уже также рассказывала, что я обожаю просто гурманские ароматы, поэтому не могу его обойти стороной. И последний аромат, о котором вам хочу рассказать, это Arabian Wind Dubai Night, аромат, который очень сильно мне напоминает персика от Том Форда, хотя на фрагрантике я не заметила, что прям сильно такие вот отзывы были, а да и у девчонок своих я тоже не заметила, чтобы им прям чудился здесь персик от Том Форда. А я прям слышу Том Форд Bitter Peach практически в этом аромате, за что, собственно, мне понравился для меня это алкогольные супер сладкие персики со специями здесь достаточно много табака то есть такой персик замиксованный в алкоголе с гвоздикой с пряностями остренькими немножко плюс табак с ванилью то есть чем-то в базе совсем когда уходит этот аромат в базу он мне напоминает даже немножечко табак и ваниль от Том Форда, но не один в один, понятное дело, потому что для меня здесь очень ярко чувствуются персики. Замечательные технические характеристики, очень стойкий, очень диффузный, а, тоже будет сидеть на вещах по несколько дней, полноценный унисекс, поэтому если нравится такое направление, то обязательно попробуйте этот аромат. Я прям действительно осталась от него в восторге и регулярно его на себя наношу, особенно если у меня настроение не очень и мне хочется его поднять, то он тоже хорошо, кстати, мне поднимает настроение, потому что он такой прям немного даже, я бы сказала, соблазнительный. Итак, друзья, на этом все. Я надеюсь, что видео вам понравилось. Я надеюсь, что вы для себя подчеркнули какой-то аромат. Если пробовали парфюм, о которых я вам сегодня рассказала, то обязательно пишите внизу свои впечатления, свое мнение, потому что это также поможет другим людям сделать свой выбор, нужен ему этот аромат или не нужен. На этом я буду с вами прощаться. Огромнейшее вам спасибо за внимание. Я вас всех обнимаю, целую. Пока-пока, до новых встреч.